Comerciantes de plazas y mercados se encuentran a la espera de que las autoridades municipales se pongan de acuerdo respecto a la ordenanza que regula el cobro de tasas de arriendo de los puestos. Este viernes, el concejal Marcelo Jerez presentará la propuesta de ordenanza que regula los cobros, pero sin el capítulo donde establece las tasas de los mismos. Yo estaré ya presentando directamente al señor alcalde este proyecto de ordenanza sin el capítulo del, de, de los canos de arrendamiento en cual le compete directamente al señor alcalde con el señor director de servicios públicos eh, poner este capítulo La elaboración de la ordenanza se ha tardado más de un año y se debería que no se entregó la información que establece el cobro de las tasas de arriendo Durante casi un año he venido trabajando en esa ordenanza y la verdad es que no no se ha podido cumplir eh, con un capítulo que es muy importante en cuanto a lo que es la, los cánones de arrendamiento, de, el cálculo de los cánones de arrendamiento. Por su parte, David Tamayo, director de servicios públicos, manifestó que ya tiene la tabla de cobros de los arriendos y se va a presentar de inmediato. Tenemos ya un estudio concreto sobre las tasas del Centro Comercial Popular. Se ha establecido que para cubrir los costos con relación a los ingresos que genera el Centro Comercial habrá un arriendo promedio entre 20 a 28 dólares, que es un valor muy eh, módico considerando que las tasas que se venían pagando desde el inicio del Centro Comercial Popular eh, respondían a, al pago de un crédito con el Banco del Estado, que ya se ha, ha concluido. Hasta que se debate el proyecto de ordenanza en el seno del Consejo Municipal, los comerciantes deberán esperar para conocer cuál es el monto que deben pagar por los cánones de arrendamiento. Para Marca TV, Marcela Taco.